berdasarkan adat istiadat yang berkedaulatan dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia. Berkedaulatan artinya apa? Eh? Nah, kayak gue. Nah. Terus metumaning undang-undang tentang desa tahunnya saya itu nomor CD merupakan nah itu malah boleh boleh mengakui tambah matem aneh merupakan pemerintah otonom otonom gue yang mengatur warga dan seluruh asetnya sesuai dengan asal usulnya dan menjadi wilayah otoritas hukum administrasi tingkat tiga setelah provinsi kabupaten desa terus keluar maning undang-undang nomor 18 tahun seket lima eh suit eh suit tak lima eh deneng ora gurek ya apik we eh. merupakan pemerintah otonom yang mengatur warga dan seluruh asetnya sesuai dengan asal usul dan desa diberi kewenangan menjadi wilayah otoritas hukum dan sebagainya ditambah meneh punya kewenangan untuk jadi peradilan desa dan yang terakhir tahun seket lima eh sudah lima A, A ya semester kedua mek gue metu undang-undang yang paling hebat yang mendesain adalah ngarso dalam kamu kubono ke sembilan yaitu desa swapraja wah gue yang paling mempun nih orang suwe desa mempeng sebabnya apa? ini tak orang tertulis akan lenggene soalnya waktu bikin naskah demik di cepet bar mempeng kue anak kecelakaan yang Indonesia yaitu tanggal 10 bulan September tahun Swidak 5 yaitu adanya G30 SPKI nah iya Kenang apa desa kue korak koranda? Karena apa? Desa dianggap gemien, melu dari underbone PKI. Jadi disorot terapa apa? Disorot terapa apa? Karena apa? Memang dulu PKI kue, kue dua strategi desa ngepung kota, dan kue tahu pemilihan umum yang menang kuih motrak partai komunis dan paling akeh yang noblos kong yes. orang masalah apakah wong desa ideologi PKI apa orang kuih tangguh yang penting waktu kue bahasane wong PKI pas banget kalau bahasane wong desa lah ketika PKI di Bredel desa melu diwe hukuman hukuman yang papat siji di hukum sosial apa bentuknya kabeh sifat ala wong Indonesia aku di desa kaken anggaran wong goblok desa padahal anggaran wong goblok kota buah anaknya bukan anak wong mangane kaken desa anak wong ya ya aku ah, ben minder ben minder lah hukuman yang kedua seluruh aset desa nah kita tekan ini kemien waktu zaman desa Spapraja yang aset desa ku anak enam bentuknya tanah ini urung tekan jenengan karena jenengan tiga wp urung nyong ya urung oh begitu ya ya jadi waktu itu jadi aku pas baca lupa ini ya. soalnya sing sing nanggap gitu lah atap ya iya <laughs> pendewek-dewek ya iya <laughs> ya. gemian aset desa itu di undang-undang soal adik ya nanam siji jadi kemudian pemerintah ini memberi mandat desa yang menjahterakan sembada ini sangune sangune apa? yaitu negara yang diberikan desa untuk apa? siji jenenge tanah tipi soro yaitu yang 
untuk orang menderita orang wong miskin kenapa kira-kira ke orang wong miskin karena wong miskin belum tentu menderita miskin kadang-kadang pilihan sebab apa? gue boleh bantuan ini yang jenisnya menderita orang rika orang pinter pemilih wani milih menderita tak sembah hidrat sehingga kedua namanya tanah peguron yaitu tanah yang hasilnya untuk bayar guru guru apa baik termasuk tukang cukur dikira gemen kabe desa dari tukang cukur orang yang ngundang guru tukang bakar gawe kayu yang ngundang termasuk gawe bakpao bakso tahu yang ngundang termasuk guru ngaji dibayar sekarang dengan tanah pe yang ketelu adalah tanah suguan jenenge tanah segahan angger anak tamu kabeh piye iki kan angger mlebu desa mesti disuguh ya walaupun kadang-kadang wis duwe sangu kadang-kadang sangune dibekeket bae nah sing nggo nyaku tamu mulane men wis ngerti lah kok nek ora nakae kowe kalau tidak ada seperti itu pasti bisa itu itu pamonge sing tombok kadesne yang tombok makanya ada tanah segahan terus ada tanah yang disebut untuk sengkeran yaitu untuk nanam pohon-pohon sing wis ora ditandur menungso terus tanah pangon yaitu tanah untuk public space go kewan dengon terus go kandang kewan nek wong sing ora duwe tempat siki jajal anggar wong pelarat ngingu apa baik kan mesti ngerepoti tanggane ya bukan arti ngunang di jajal nengiringan wis boleh tanggane neng arepan dalan akhire malah digubrin dengan wong sebabe apa orang duwe public space orangnya jenenge tanah bangun terakhir yaitu tanah pelungguh sing jenenge bengkok itu adalah tanah hak melekat untuk penghormatan kepada para pamong nih waktu PKI meletus cabut kabe kecuali bengkok Oke. hukuman yang ketiga seluruh peraturan yang ada hubungannya desa dicabut semuanya itu ada di dokumen manifesto Orde Baru tahun 68 dan ini nggak boleh dibuka karena apa akeh sing pada ling semtur aku ora tahu tukang isin isin wong ora itu ora dibuka ya ora apa apa ya dan nanti yang dibuka anulah mas Diman. dan yang terakhir adalah diberi hukuman orang dicatat besoki di lembaga kemerintahan tahun seket nak lima orang di alah kayak wong dipisah desa dicerai baru ada tahunan 8 surat kitir cerai 68 ada surat kitir cerai namanya manifesto de baru itu dan baru tahun nah ini terus iki 6 tahun 75 kue kecatat maning ini anak undang-undang nomor 5 anak di desa di lebok akan melebuk undang-undang pemerintah dan era terus dicatat maning tahun 70 sangat nembe kecatat dan begitu reformasi tahun songo-songo keluar undang-undang terus nah, ini. Nah, nomor roliko tahun songo-songo desa merupakan wilayah hukum dalam pemerintah otonomi daerah dari nah, kaman dan mereka wah wis mulai desa mempat dan desa arah apa-apa rupa desa asal rezeki kota nah, ya toh mulai tukul, betul dan sebagainya rupanya desa tapi rezeki kota ada badan perwakilan desa ada kepala desa bertanggung jawab mulai terus ganti undang-undang 32 desa tetap bagian dari kabu nah Siki salah satu yang perjuangan adalah Mas Budiman Sudar awak ke dewek kuis metu pak pengakuan yang otentik pengakuan sing kembali maning 
desa menjadi bagian kelembagaan negara yaitu undang-undang terus yuk nah, nomor 6 jadi orang usah dicatat KB kades orang usah jadi ahli undang-undang orang usah yang penting satu apa tujuannya memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan kearegamanannya sebelum dan sudah terbentuknya negara Republik Indonesia wis lian orang saja apalah kan besok gak ada ujian mereka terus yuk ya ye yeah. Oke, tentang nomor nama isi ke apa sing itu di diri dikatakan desa iki punya kewenangan kewenangan pertama adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul wih kewenangan yang kedua adalah kewenangan lokal bla 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 kue ayat ayat tambahan sing ayat penting mulai zaman kemudian tekan kiki adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul itu di undang undangnya terus yuk Neng PP nih, katon maning. Apa kemenangan desa? Nomor siji lagi, kemenangan berdasarkan hak asal usul. Neng PP nih, neng pasal telu telu. PP nih pasal itu. Terus yuk. Ah, yesing, gedrek nih kak. Katang telu telu di pasal satu, ya. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBD nah, digunakan dengan ketentuan paling sedikit P puluh persen, telung puluh persen. Rika kan bingungin yang kono bukan? Tetapi ingat, kue nak Rika wis memformat masuk ke APBD mesti nganggu kayak gitu tergantung Rika mendi sing e, Arab hake Rika mendi sing ora hake Rika kalau ada bandar dunia nih deso kok menjadi hake Rika ora kena siapapun mengatur-atur termasuk lebokakan maring tetapi Rika kue juga hak bukti ini apa rancu gue tak sebah nih gue mengkau tak jelasan jadi sana nah. ini kan yang jadi bundet ini bukan nah. terus kedua di PP Swida gue buat desa gue orang yang hubungannya karena di PP Swida ini mulai dari ayat siji pasal siji sampai pasal 34 tidak ada yang mengatur hak asal usul desa dan gue khusus mengatur tentang sumber anggaran pendapatan dari belanja negara jadi ini ada kepio bulannya anggar periksa ini nganggu ati aja periksa ini nganggu sosa saja nganggu ati orang usah waduh pasal e, PP Swidak perlu dirubah apa hubungannya kalau desa apa orang ngurus desa kok PP Swidak itu mulai dari pasal sisi tekan pasal terakhir itu orang ngurus desa itu ngurus duit pemerintah sing ngarep lebuh desa pulangnya anak kade sing mandan nun sewo orang yang cilasa mandan pijak ngomong orang ngomong aku nah apa kita penting penting apa Mayo pada dirubah, apa lupa PP Swida, apa hubungannya? Wah, kita kacau, kacau nih apa? Kacau nih, ya kan ngatur-ngatur keuangan, uh, keuangan nih siapa? Ya keuangan nih buk, nah Keunga, Keuangan nih pemerintah, ya ben diatur pemerintah, ya bukan? Ya. Lah keuangan pemerintah, kok apa kejak milu ngatur, ngatur Biar saja, kalau keuangan pemerintah yang ngatur adalah menikah apa ke daerah? Tapi begitu ngatur bondone dewek, nah, aku nembik taringnya metu ngap, oh no, jelas. Nah, terus peraturan permen dagri nih, ini 
ring 113 pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 terdiri atas kelompok pendapatan asli desa. transfer dan pendapatan lain-lain apa di periksaan ini mening? buka kiu pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pasca ayat 2 huruf A terdiri dari hasil U Ingat, nah, hasil sih dijakan bisa. Yang kedua hasil A. Bengkoki hasil aset apa itu? Siapa sih ngomong aset? Cegi eh, beda nih. Bengkoki hasil aset apa itu? Hah? Bukan. Bengkok adalah hanya aset. tapi tidak asal utuhnya bukan hasil contohnya kayak gini contohnya gue ini kan kadang-kadang cek blinger-blinger karena apa? kurang ngaji bengkok dianggap upah ya bukan? gue ini blinger gue upah gue itu dukes nek jarwo macul jarwo nulis ala upah sejuta Nek kurang sekarang sejuta, kira-kira aku jaluk tahun buat apa orang? Mesti jaluk. Siki anak sejarai, kades pamong, bengkoke puso pernah jaluk liru. Pernah orang? Lah wes diterang logika kau orang lebuahkan kau rikamel lu milu. Ya bengkok itu pendapat, pendapatan sekarang di pendapatan punya duit sekotot. Nenek bengkoknya orang anak duit tak pe, sih ngelola siapa? Sih tuku pupuk siapa? Sih bayar tukang matul siapa? Sih, nah, ya sih kape kape siapa? Kecuali sih tuku pupuk ngambil duit desa dan bagi menjadi namanya hasil aset. Nah, Jelas? Nah, liane karena anak hubungannya terus akan terus yuk nah kayak saya mau sekarang gedagri saya sikit dari menterinya ini jadi ini tak dong akan dia kan jadi menteri nih ini kok yuk nah. itu dari menteri desa ini tentang pedoman kemenangan berdasarkan hak asal usul cetak banget weh jeleng yuk Pak Asal Loro Ruang lingkup kemenangan berdasarkan hak asal usul desa Catat ya Siji sistem organisasi perangkat desa Tapi asal usulnya ini kayak apa gemen Sistem organisasi masyarakat Pembinaan dan bagian terus nah, Eh dingin, oh, dingin. dingin ya. Pengelolaan tanah khas desa Ya hak asal kan Hak asal usul terus Pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa Yang menggunakan sebutan setepat pengelolaan tanah bengkok ya yeah. bengkok itu hak asal usul pengelolaan tanah pat, pecatu ngerti orang pecatu? orang ngerti orang apa-apa mau ngomong silatap dengan orang pengelolaan tanah titi soro yang mau tak ngomong akan ya orang anak orang apa-apa dan sebagainya wih hak asal usul terus ya anak pasal ya sing diulang ulang gue mantep di pasal 4 nek rika wis cetak hak asal usule iya ana lho pasal sing eh, apa cara niki melindungi total kan rong pasal pasal 4 pasal kak kene pemerintah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus mengakui harus mengakui menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul Iya pemerintah, pemerintah Jakarta, wewedi, bukan kayak, bukan kelalen mau kabupaten, bukan kelalen mau provinsi ini, dulang maning pasale, terus yuk. Iya bukan kelalen, mau isro pasal ini, kelalen. Wah, aku takut diedit ya. 
Gulang maning, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pasal urung tawa nabak sejarah ini pasal diulang karena banget penting kayak aku anggar peling karwan aku medok anggar uh, pasal mesti tak ulang aja nganti meteng ya tak ulang mening aja nganti meteng ya peng telung malah aja ya. ini banget pentingnya jelas kita kan ini terus Nah. Ya Rika Ki aja kok delang undang-undang desa kok. Ya ana undang-undang sing ngatur pemerintah daerah. Sing siku udah metu ya, Mas. Nah, nomor e adalah nomor 23 tahun 2014. Apa kewenangan kabupaten? Taro provinsi dilihat. Dalam daerah kabupaten kota dapat dibentuk desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewenangan Ayo kayak kalian bukan sih diulang-ulang wi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa kabupaten provinsi undang-undang yang mengatakan kowe orang kena ngutik-ngutik kemenangan desa lah malah jane anak wi sih jenengan mengko ya bisa diskusi pasar telung atas petung pulau lorong itu pasal kayak banget kan itu pasal yang paling banyak naik pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dapat menugaskan dia dapat menugaskan sebagian urusan pemerintahannya kepada Rika jadi malah pemerintah itu bisa kewenangannya pemerintah itu di, di wajah Rika, di titipakan Rika ini orang anak yang ngayat ini kemenangan mereka di jaluk kalau pemerintah orang anak nah. dengan catatan seluruh pendanaannya ditanggung sing tip tip jadi Rika kemenangannya udah mutlak boleh Rika orang bisa diutik-utik malah Rika bisa dibagi tambahan kemenangan kalau pemerintah pusat provinsi kabupaten dan mereka memberi tambahan biayanya dari me Wis ora usah diapalaken. Langgo ngapalaken kapan arep ngeloni bojone Rika? Kan kok mikir arep ngapalaken. Terus yuk. Kesimpulane. Desa kesimpulane. Kesimpulane berarti apa? Desa harus membuktikan mempunyai hak asal usul yang sah. Nek ora tayang membuktikan Rika berarti orang duwe hak asal usul. Begitu Rika dianggap orang duwe hak asal usul, kabeh jajak dan kabeh bisa diatur. Rika kudu bilang apa? Hak asal usul harus disahkan dalam peraturan. Lah Rika kuwi kok kan kok jare-jare tok, ah nyon duwe hak, hake men Wong Rika be orang ngakon. Jajal Rika wis tau duwe perdes tentang hak asal usul. Iki pada bae aku dolan ngene Amerika perlu ana wong wadon nang omah ditakoni iki ana wong wadon sampe dukon iki kok. Begitu atek tumpaki, loh ampun. Iki ndekke kula apa buktine ndekke kowe? Wis dijap urung, derek. Ah berarti kan iso disuguh akne aku bukan? Nah. Eh Nah, seluruh mandat undang-undang desa. Jadi yang ngeri kawis duwe, hak asal usul harus perdes. Dan perdes berarti disahkan kabupaten. Begitu kabupaten udah mengesahkan, itu jadi pager, Pak. Iki bojoku. Sarah kewane, mana anggar nang banjar dengan duwe kirik, anggar urung duwe peneng, kabe wong, Tayang yang boleh, yang ngerana penengnya, ah kita dua peneng aja. Tapi kan dua ni orang ngerana penengnya. 
lah orang apa nangis di gebuk kancau ni nesu lah kan salah nesu bukan jadi di kaki tahap pertama ya nah seluruh karena apa seluruh mandat undang-undang desa beserta seluruh peraturan pemerintahnya peraturan kementerian dan peraturan daerah harus menghormati hak asal is iki bar goro-goro rampung siki arep tutup gunung tutup gunung kuduan oleh-oleh jika kuduan oleh-oleh apa oleh-oleh? kayu tindak lanjut ya ya orang kaya pertemuan bar pertemuan mate. terus bak kembali langsung orang ini bar kita kudurika terserah siji kades-kades Bali harus melakukan kajian dan pengumpulan dokumen hak-hak tradisi atau asal utul